আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু হাবিবা স্পেশাল আমি হাবিবা আজ আমি আপনাদের মাত্র পাঁচ মিনিটে প্রেশার কুকারের আলু দম বিরিয়ানি তৈরি করে দেখাবো এই বিরিয়ানি এতটাই মজার যে একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছা করবে আমার তৈরি এমন আরও রেসিপি দেখতে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে চলুন দেখে নিই এর পুরো প্রসেসটি আলুর দম বিরিয়ানি তৈরি করতে আমাদের যা যা লাগবে তা হলো এখানে আমি মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে এক কাপ আতপ চাল ভালো করে পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি মোটামুটি ছোট সাইজের বারোটি আলু ছিলে নিয়েছি নিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপ টক দই লাগবে ওয়ান থার্ড কাপ তেল পেঁয়াজ নিয়েছি ওয়ান থার্ড কাপ টমেটো নিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপ টমেটো আমি এখানে এভাবে পাতলা করে কেটে নিয়েছি তিনটি কাঁচা মরিচ আর পাঁচটি শুকনো মরিচের সামান্য মাথা কেটে নিয়েছি নিয়েছি এক চা চামচ আদা বাটা আর হাফ চা চামচ রসুন বাটা লাগবে দুই টেবিল চামচ খাবার লবণ এখানে আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী লবণ কম বা বেশি করে নেবেন হাফ চা চামচ জিরা গুঁড়ো হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো দেড় টেবিল চামচের মতো মরিচ গুঁড়ো এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো হাফ চা চামচ জিরা একটি কালো ফল বা কালো এলাচ একটি সাদা এলাচ দুই টুকরো ডারচিনি আর একটি তেজপাতা প্রথমে চুলায় একটি ফ্রাই প্যান উঠিয়ে তাতে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচের মতো তেল তেল গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আলু এই সময় চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে আলুগুলো হালকা ব্রাউন করে ভেজে নেব আলুগুলো হালকা ব্রাউন কালার হয়ে গেছে আলু এর চেয়ে বেশি ভাজা যাবে না এর চেয়ে বেশি আলু ভেজে ফেললে খেতে খুব একটা ভালো লাগবে না এখন আমি আলুগুলো উঠিয়ে নিব এখন ওই ফ্রাই প্যানে আরও দুই টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি তেল গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ জিরা আরও দিয়ে দিচ্ছি সাদা এলাচ কালো এলাচ দারুচিনি আর তেজপাতা সবগুলো উপকরণ হালকা দশ সেকেন্ডের মতো ভেজে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ একদম লাইট হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিব পেঁয়াজ একদম বেশি ব্রাউন করে ভাজা চলবে না পেঁয়াজ একদম লাইট ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে পেঁয়াজ হালকা ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ আদা বাটা আর হাফ চা চামচ রসুন বাটা আদা আর রসুন বাটা দিয়ে তিরিশ সেকেন্ডের মতো ভেজে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো মশলা লবণ মরিচ গুঁড়া হলুদ গুঁড়া জিরা গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া এখন সবগুলো মশলা দিয়ে এখন এভাবে নেড়ে চেড়ে হালকা করে একটু কষিয়ে নেব মশলাগুলো হালকা কষানো হয়ে গেলে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচি কাঁচা মরিচ আর শুকনো মরিচ টমেটো মরিচগুলো দিয়ে এভাবে এক মিনিটের মতো মশলাগুলো আবার একটু কষিয়ে নিব এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচের মতো পানি এখন ঢাকনা দিয়ে পানি শুকিয়ে তেল বাড়ানোর আগ পর্যন্ত রান্না করে নিব দেখুন পানি শুকিয়ে খুব সুন্দরভাবে তেল বেরিয়ে গেছে এখন তিরিশ সেকেন্ডের মতো এভাবে নেড়ে চেলে চুলাটি বন্ধ করে দিব এখন এর মধ্যে টক দই অ্যাড করতে হবে মশলাগুলো এখন অনেক গরম আছে এই পর্যায়ে যদি টক দই দিয়ে ফেলি তাহলে টক দই ফেটে যাবে এই জন্য কিছুক্ষণ রেস্টে রেখে দিব ঠান্ডা হবার জন্য তিন চার মিনিট পর মশলাগুলো মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে টক দই দিয়ে দিব টক দই আমি পানি ঝরিয়ে এভাবে একটি চামচের সাহায্যে ফেটিয়ে নেব ফেটিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আমি মশলার মধ্যে টক দইগুলো দিয়ে দিচ্ছি 
টক দই দিয়ে হালকা একটু নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে আগে থেকে যে আলু ফ্রাই করে রেখেছিলাম সেই আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি আলু দিয়ে ঢাকনা দিয়ে রান্না করে নিব প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো পাঁচ মিনিট পর এটি এখন একদম রেডি হয়ে গেছে এখন তিরিশ সেকেন্ডের মতো হালকা একটু নেড়ে চেড়ে চুলার জাল বন্ধ করে দিব এখন প্রেশার কুকারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিষ্কার করে রাখা এক কাপ আতপ চাল আর আলু দিয়ে যে মশলা রেডি করে রেখেছিলাম তা দিয়ে দিচ্ছি অবশিষ্ট যে তেলটুকু ছিল তা দিয়ে দিচ্ছি একটি চামচের সাহায্যে সবগুলো উপকরণ এভাবে ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিব যে কাপ দিয়ে আমি চাল মেপে নিয়েছি সেই কাপ দিয়ে আমি দুই কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি পানির পরিমাণ কম বা বেশি হওয়া যাবে না পানির পরিমাণ ঠিক না হলে বিরিয়ানি ভালোভাবে হবে না নরম থেকে যাবে কিংবা কাঁচা থেকে যাবে আপনারা যে পরিমাণ চাল নেবেন তার দ্বিগুণ পরিমাণ পানি নেবেন এখন মিডিয়াম আছে তিনটে সিটি উঠিয়ে নেব তিনটে সিটি উঠে গেলে চুলাটি বন্ধ করে দিব প্রেশার কুকারের ভাব বসে গেলে এটি খুলে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা কেমন হয়েছে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন বিরিয়ানিটি কতটা সুন্দর আর পারফেক্ট হয়েছে এই বিরিয়ানি খেতে এতটাই সুস্বাদু যে একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছা করবে আমি আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের পছন্দ হয়েছে আমার তৈরি এমন আরও রেসিপি দেখতে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমার এই রেসিপিটি বাসায় ট্রাই করে থাকলে অবশ্যই তা আমাকে জানাবেন আগামীতে আরও নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে আসব আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আপনারা ভালো থাকবেন ধন্যবাদ